。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个比赛啊，但是呢，他的对手这一次啊是不一样了。那先看一下，两位选手是出现在了 N I 北部主导这张地图，地图左下方是一个蓝色的人族选手，就是 F Q Q， 而且是双祭坛敲农民的 F Q Q。那地图右上方一个红色的兽族选手 I D， 我们已经看到了是 Fly Go Go Go， 就是 Fly 啊。那这一场比赛对 F Q 来说，看到了这个 I D， 心里应该也明白了啊，对手竟然是当今的兽王 Fly 啊。那看一下，对 FQ 来说到底怎么玩了呀？那面对顶尖职业选手，我感觉 FQ 只有一条路，开局就 TR， 但能赢最好。这什么打正面这种，想都不要想啊！来看一下 FQ 首发英雄选择了大法师啊 ，Fly 这边呢，由于是没有双超祭坛，敲不了啊，手足敲不了，所以说祭坛没好。准备干活。那喜欢小凡解说的也是，希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞啊！在这边的小凡也是感谢一下大家。那由于这样比赛时间不长，好像就十几分钟，所以说小凡解说完这场之后呢，再给大家加一场，两场拼一起好吧？因为时间短的话，兄弟们有些一直在说啊，小凡看着没意思，睡都还没睡着了，结果比赛就结束了啊！那为了大家更好的睡眠质量，小凡决定二加一。那这边看一下 ，Fly 首发英雄是选择了剑圣啊，剑圣打这边的大法师，看看双方到底会打得怎么样？感觉 Fly 的剑圣是非常的有意思的呀。我这边把视角调给 Fly 这边啊，因为要否则剑圣找不到。那这样蓝色是 Fly， 红色是 FQQ， 这样问题也不大。因为这样子好处就在于我抓到了这个剑圣，否则剑圣一旦几分布之后看不到。OB 视角不舒服啊，小兄弟们，一个紫色，一个黄色，你们舒服吗？如果你们。觉得这个颜色可以，我就用这个颜色啊！你们也说不了，我也看不到，那算了，就这个颜色吧。我帮你们做主了啊，兄弟们啊，我帮你们做主，这颜色色可能更好一点。来开局呢 ，Fly 的剑圣就去练级了。啊 ，FQ 的大法师呢是准备去 Fly 家里。FQ 呢还是依然他打兽族的那一套，就开局我就去骚扰，然后呢尽量让你踩不了矿，自己家里呢一会儿会速升科技，然后呢速度来个二本之后。呃，万金油流也可以，那龙鹰也可以，十九也可以，剩三本，啊，后面的打法再说。那 Fly 这边呢不为所动啊，我就练级啊，这就是顶尖职业选手的霸气啊。那不管你怎么玩，我就怎么玩。那此时无招，胜有招。那不管你有什么招，在我面前都不算招啊。那这时候 Fly 的二本呢也在升了，你看 Fly 根本就不管你什么大法师骚扰的，来好了。剑圣的第一个装备是一个攻击之爪加五，啊，这时候呢 ，FQ 的科技也在升了 ，FQ 就这个打法，那前期大大法师呢就是在干扰你，然后呢自己呢能尽量点一点就家里升科技就升科技，那 Fly 剑圣的疾风布一下，这边你看大法师吓得跑了，那剑圣的过来再练，大法师过来再点再疾风布，大法师再跑 ，Fly 再回头嘛，这时候的 Fly 的时候也要小心了啊，不能日常不能日常，好久不日常了。那剑圣呢，还是要把这个点练掉，打了个暗影斗篷。那这边的剑圣还是要练，你要 fly 根本就不去管你这个大法师啊。那剑圣该怎么练级就怎么练级，我大级跟着你大法师就行了。两只剑圣涂个药膏，非常完美。那这里的话 ，fly 的打法也是告诉我们，面对 FQ 这种骚扰的情况下，你原有的什么战术就应该用什么战术打，不能乱。那剑圣呢，又来到了四级，又买了个爪子。弗莱呢有他自己的想法，你不就是个大法师吗？一会儿看我神装剑圣怎么砍你，又买了个敏捷便携。那这样剑圣已经加到了六十攻了，这剑圣这么强吗？开局就六十攻了。啊，这边的 FQ 的大法师呢，继续是在弗莱主基地骚扰。弗莱呢继续摸宝，这边过来再练个愚人点，看看能打什么装备。再来个暗影斗篷，这装备有点一般，可以不要。那这边的大法师再来，你来就来了，无所谓啊，反正我钻地洞。对 Fly 来说，这点操作那就是小 case 啊，完全没问题。那这时候呢，对 Fly 来说是直接抢 Q 家门口的蓝胖子了，这种就是连级的一个节奏啊，节奏非常好。刚才是把加速卷轴顶掉之后捡了这个暗影斗篷，那这边呢又打了个大蓝瓶，药膏一图呢还是可以用的，还是可以捡的。那这边的大法师还在骚扰，但是没啥力度啊。因为 Fly 根本就没啥反应，该怎么玩就怎么玩，要高一贴，装备一捡。那这时候看一下 FQ 的二本呢，也快升完了，家里的火枪在补了。除了火枪，也就意味着 FQ 这盘一会就是出点法师，万金油战术。这个战术跟 Fly 打行吗
，我真的要打一个大大的问号了。我觉得，我觉得你这种战术跟 Fly 去打 ，Fly 见多了，或许你用个非主流战术啊，还能套路一下。你用这种主流战术不行啊。那这边弗莱尔翻一圈，小万来了。小万一旦来了，你这个大法师呢就快点走着呢，这没感觉啊！你看这边地洞都没怎么掉血啊，修一修就行了。那这大法师目前血量很低，那弗莱的剑士呢依然是在练级。那弗莱的这个节奏把握的是非常好，就是我速度去练一个神装的剑圣，高等级的剑圣。一会儿我看你的英雄怎么跟我打，只是这个剑圣不要日常了。我怎么感觉有点血啊？好在这边大法师没拐过来啊。否则一火球这剑圣就要没，真的是非常危险。那剑圣呢？现在是快速去练掉这一个中间的点位，没有打到奎尔萨拉斯之血，有点可惜的啊。弗拉肯定是在赌打一双奎尔萨拉斯之血，可惜没打到。一位玩家的部队。那这样剑圣呢到处逛 ，F Q 这边的二发英雄来个 M K， 家里的神秘圣地也是已经好了，火枪也来了。好，弗拉这边的小歪也出来，家里呢放下了兽蓝和牛头人图腾。弗莱呢还是一个常规的兽族打法，不管你怎么打，我就怎么打了。剑神呢又买了个攻击之爪加我，我觉得你这么买下去 ，FQ 要哭了呀！大哥，你你一会搞个神装剑神，你让我怎么玩呢？这太恐怖了呀！说实话，强如还比看到了神装剑神都没有任何办法、啊，更何况这 Fly 这边来个神装剑神去打 FQQ， 我觉得这对 FQ 来说太难了。那现在 FQ 也是在抓紧时间练级，但你练不过这边的剑圣加小歪啊，这边三级剑圣了已经是三级大半经验了都，这怎么玩啊？这对于 FQ 来说太难了，剑圣又把重生十四章给卖了，留个口留个格子。那这边呢看一下，水晶球打了个 MK 啊 ，FQ 呢刚也是照了一下十二点钟位置，欢迎 Fly 在开矿 ，Fly 说开卡开啥矿？我这快七十攻的剑圣来了，打的就是你的 M K， 变个妖术，完了，一级 M K 能走吗？顶加速，再几分步，再来一刀，买飞艇都没用啊！我来说还想买飞艇，兄弟，想多了，在我面前秀飞艇，你秀一下试试看。有本事你下来，有本事你下来。那就算了算了，大哥，我错了，我走，我走，我不跟你搞，我打不过就打不过，没关系，这打不过 Fly 的人多的是。我算老几啊？这种心态就比较好啊，确实要这样子。就跟如果小凡碰到盖哥，说实话，对我来说输赢无所谓了，只要能跟盖哥打一场比赛，等我心愿已了，还管什么输和赢的，根本就没有输和赢的概念的、啊，兄弟们。那这边的话，看一下 Fly 呢是继续强保，打了个血牌。那这剑圣已经七级了，两级级分布应该是两级跳皮的。那这个剑圣现在对于 FQ 来说，真的是个噩梦啊！这怎么玩呢？<笑>我觉得都 TFQ 捏把汗了呀，这怎么玩呢？七十一攻的剑圣，蝌蚪补吗？哎呦，还来蝌蚪，完了完了，蝌蚪一出，好在三本三本也在升，完了完了完了，电球再一补，哎呀，这边飞艇还被往下来了。那这边的 fly 过来是砍你的男巫了，两刀一个男巫，又跳了个一七七，一七七啊！告诉你啊 ，fly 告诉你，当年我的一七七是拿 WCG 冠军的啊，给你跳个一七七，很给你面子啦。那这边呢又砍死砍死一个男巫，哇，真的是砍瓜切菜，这怎么玩啊？对 FQ 来说，这让我怎么玩啊？什么修飞主流 ？FQ 这一盘就是完全用主流在打。那 fly 呢左上角这个八级满满人再练一下。那这里不能再来个攻击爪加十二了，再来个攻击之爪加十二，我跟你讲 ，F Q 要哭，你信不信？当 F Q 捡到这个剑圣的时候，绝对会哭。什么装备？什么装备？别挡！别挡！别挡！别挡！哎哎，真的是攻击之爪加十二，完了呀！剑圣八十三攻了，还没有蝌蚪光环，还没有买电球，蝌蚪来了，八十九攻啊，八十八攻，八十八攻，小分都算不出来了，八十八攻的剑圣。这你的 FQ 怎么玩啊？三本升完，那蝌蚪伤害强化再一升，九十攻剑圣再来个电球，基本接近一百攻剑圣，这不用打了，放弃，这玩啥？如果真这样子一个剑圣，真的不用玩了，没得好玩这游戏啊。那这边来看一下，打个水晶球，那
这就是 flag， 非常霸气啊！我管你是谁，我管你什么主流非主流，我该怎么玩就怎么玩。现在 FQ 我觉得两个英雄都打不过一个剑圣啊，两只 MK 加两只大法师来到右下角准备练掉这个八级猛犸人。啊 ，flag 这边呢，电球也不买了，三本因为还没升完。不急不急，这种局慢慢来了。四级剑圣，三级小白，要不要再去四级买点装备？这样的三本升完之后，磕头伤害强化也没有升，无所谓了，升不升都一样。反正这个局呢，剑圣给了个爪子给小歪了，直接过去了，因为身上能拿了一本团帛。哎呀 ，FQ 这波被抓了呀，这怎么玩？这剑圣怎么玩呢？完了完了完了完了！哎呦 ，FQ 还在练级，他要把这个怪抢了，抢啥呢 ？MK 到三级又怎么样？这剑圣一刀砍过来，根本就不讲道理啊！一刀二幺三才四级剑圣 ，MK 一脚地板。来这边的话就盯着你这波打，因为 FQ 回城都没买，没买回城玩不了啊，这没了呀，你可以踩地板都没用，这这科多面前怎么打都不行啊，科多伤害强化都升完了，已经八十三攻了又是爪子都没给，没给过来，那这样子的话，团补一吃 ，Fly 根本就没死什么兵吧 ，Fly 死过兵吗？好像一个兵都没死啊，剑圣还在跳皮，哎呦 MK 没了呀，这打啥五级剑圣了？五级剑圣啦，接近九十攻了。那这时候呢，这边的 FQ 也是直接离开了游戏。那这样小方也是直接给大家带来下一场比赛啊，也是大家稍等。好，那继续是给大家带来第二场比赛啊。第一场比赛对 FQ 来说呢，真的打的是非常的憋气啊，竟然是输给了 Blade 的神装剑圣。那这场比赛看一下，两位选手是出现在了 TH 超级猎人张地图，右下方蓝色的人族选手就是 FQQ， 那地图左上方是一个红色的亡灵选手，那一定的是一串英文啊。来看一下人族打亡灵啊，对 FQ 来说将会怎么打这场比赛啊 ？FQ 说我也咬着牙了，我也要秀一波了啊。那虽然两场比赛不是同时打的，但对小凡来讲的话，挑的两场比赛都是非常的精彩啊，所以才放在一起。然后呢，风格的话也是。有点相似吧，可以说，对，只是说剧情可能不一定一样。来看一下这场比赛的 FQ 并没有双祭坛敲农民，而是单祭坛了。单祭坛敲农民，农民说可以啊，一个祭坛敲我没问题啊，两个祭坛敲我，小凡我头真的有点疼啊，脑壳疼啊，你一天到晚敲我干啥？那喜欢小凡解说的也是，希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞啊，在这边的小凡也是感谢一下大家。有兄弟说了，你第一场比赛不是说过了吗？还要说，我忘了，兄弟们，不好意思啊。实话实说，那看一下这边亡灵首发英雄呢选择了巫妖，而 FQ 呢应该是一个中立英雄开局的，因为这个祭坛到现在还没有好，好了，速度是有点慢了啊。那其实对 FQ 来说的话，也不是说他的实力不强，而是像碰到像 Fly 这样的顶尖选手的话，谁碰到都一样。<笑>对，试问有几个人说我跟 Fly 打我能够正面打得五五开的？不可能啊，那除非也是顶尖职业选手。那这边看一下 FQ 的英雄选择，第一个富德曼呢去侦查，第二个富德曼应该是去买。那亡灵这个巫妖，如果 FQ 看到之后呢，可能会有针对性的英雄出来的。那这边亡灵呢也是拉了个十四，再看一看。那这里这里呢也是跟大家讲一下，谢谢兄弟们关心啊，这两天小凡的咳嗽呢也是稍微好一点了。好的兄弟呢确实也是给小凡提供了很多的办法，虽然我没有一一照做，但是呢真的是体现出了兄弟们对小凡真的很关心。对、啊，各种办办法，倒是给小凡想了。那现在小凡稍微恢复一点啊，但是还会有一点点咳嗽，稍微好一点了。那看一下 FQ 这边的首发英雄是选择了炼金，哇，炼金来抓巫妖，这个巫妖要小心了。我跟你讲啊，之前我记得好多次啊，直接是直接击杀巫妖的，开局杀巫妖，你信不信？就问你信不信？酸叶炸弹一扔，化学狂暴炼金说我没有，我只有一级啊。但巫妖也要小心了，真的小心。这边富特曼就是在点你的巫妖，因为你中了酸叶炸弹，不打你打谁呢？那这边呢，看一下炼金呢还会扔酸叶炸弹，但这炼金呢，由于双线在练级啊，这真的小心了。他说不定练着练着就到两级了，一旦到两级就麻烦了，一旦到两级就麻烦了。两级一到，化学狂暴一开，你这巫妖往哪里跑？你别给我跑，你给我等着。已经来了，酸叶炸弹再一扔，这巫妖就没了呀，不扔感觉也没了。巫妖跑，你跑不掉了。再来一下，直接带走，开局就杀了个巫妖。那 Q 说爽啊，终于报仇了啊！跟我打，你跟我的实力就是我跟 Fly 的差距，你信还是不信
。来看一下这边，现在对亡灵来讲，这矿开不了了呀，兄弟啊，这怎么开矿啊？这两只炼金就在这一通乱杀，你毫无办法。冰塔你再生都没用，保全狂暴一开，我就追你的狗打，往哪里走？那你们这堆小狗全都给我死，还想跑？这边的这冰塔还没好呀，这就挺尴尬的。我说我快跑，那这个炼金的真的是一通乱杀，什么都不管了呀。又拉两条狗过来有什么用呢？这有啥用啊？来再多的狗都没用啊。乌鸦还没复活吗？乌鸦终于来了。那这乌鸦也要小心了、啊。这炼金现在的话，还是的身上有很很多的蓝，血量也非常的足。哎，继续在你家门口，我就不走了呀。一个小小冰塔能奈我何？这边野怪都还在啊。那乌鸦呢？终于来了！这一只乌鸦呢是生 nova 的，那身上现在蓝的也不够多。再想炼金，小心这个炼金啊！好在乌鸦两只了，那这样 nova 可以给了。对 ，FQ 来说呢，不行就回城。现在 FQ， 哎、啊、呦，又是开了呀！化学狂暴一开，等一下呢，一人，我跟你拼了！哎呦，回城了还好，再不回城，我觉得这炼金要死。那这样乌鸦拉开，哎、算了算了，我错了，我走我走我走行了吗？那这边回去之后呢，快点把商店敲好。装备减一下，防御戒指加三，没啥用。这时候的炼金呢，还是比较希望来一个攻击之爪，或者说加速手套都行啊。那这边的民兵继续敲，准备还要去炼级，恢复卷轴一埋，准备把右侧的分矿先炼掉。啊，这边呢看一下，对亡灵来讲呢，这时候呢也是准备要来抓一波。你在炼级，我就来了。等这个巫妖啊，还好买鞋了啊。但这炼金说：“我血量低，我不上，兄弟们你们上。”好在这波民兵没炼级，那这样子亡灵接波也打不了。五妖小心啦，打什么野怪呢？你把野怪打醒又怎么样 ？FQ 这边可以练掉啊。那这边的亡灵狗拉过来 ，FQ 呢继续利用民兵扛上去，让你假装以为我这波并没有练级，实际上呢已经快练完了。那这样子炼金马上就能到三，这个两只五妖，好在炼金没血啊，我跟你讲，有血你就死了。那这边呢又一个防御戒指加三，有点多。这边小狗再过来，发现一五上当了呀，练完了呀都，这咋整？这边的 FQ 也想开矿，这波狗啊不走吗？哎呦，狗要死完了！孙燕叫他一扔，化学狂暴一开，乌妖一个 nova 打农民，但我觉得你自己都保不住啊！乌妖，乌妖你跑啊！你有血也不能这么玩啊！他还有孙燕炸弹，两个复制板过来堵，没堵住，堵住了吗？没堵，哎，堵住了，堵住了，又死了！乌妖啊，我真的觉得你太轻敌了呀！你怎么就这么轻敌呢？那这边狗又死一堆，哎呀，亡灵这一把亏的真的是矿还在开，你这矿开了有什么意思啊？三级炼金啊！那这边的副队长在堵位、欸，没堵啊。Q 这边的话，酸叶炸弹没扔，但是化学狂暴开了，我来个弯道超车。什么？告诉你，什么叫做弯道超车？对，兄弟们喜欢足球的应该知道当年贝尔一个经典的弯道超车啊。真的是非常好看。那现在这个炼金呢，也是致敬的贝尔，我也来一个传给下一秒钟的自己。那这边看一下，现在对亡灵来讲呢，科技在升，疯狂在砍，乌鸦呢还在复活。这个局感觉亡灵打的也太过头了啊！应该老老实实，你开矿可以啊，疯狂可以开，但是你科技稍微慢一点，多补点狗啊！这个局不补狗，你现在怎么打呢？ FQ 这边的鞋子一买，哎呦，就等你这乌鸦来了。那对亡灵来讲，这疯狂肯定也守不了。乌鸦呢还在复活，科技在升的情况下，连狗都没有多少只。这种局呢，感觉对手也是被 FQ 拿捏了。FQ 说打不了神装剑圣，我自己来一个普通的炼金，我照样跟你打。那这里呢，化学红棒开了之后，就是点点的塔。那这边的乌鸦终于来了。但这个两只乌鸦的感觉作用真的不是特别的大啊！来了干啥呢 ？Q 二方英雄是来了个血法师，血法师一来，这炼金的蓝就不缺了。那正面呢？这边想围到啊，这乌鸦快点拉走。三眼长的一人，乌鸦说：“我走了。”这好汉不吃眼前亏，你已经杀我两次了，我知道第三次应该是要跑。那现在呢 ？Q 的血法师也来了，家里二本升完之后呢，也没有别的兵啊，就是一波副的满，分矿点开好了。这种局对 Q 来说，一个炼金感觉够了。那这边呢就开点你的狗，这乌鸦呢现在也不管你。那这边小狗要注意了，小狗要注意了啊！血法师呢升了一级抽蓝，给炼金送蓝了。炼金说：“我蓝够了呀，我就可以随便用技能啦。我打你狗，我杀不了你乌鸦，没关系。三眼炸弹一扔，化学狂暴 C D 还没好，没关系，慢慢追。你这乌鸦往哪跑？你跑到天涯海角，我追你到天涯海角。但还别说，乌鸦跑得挺快啊
。那将练金的是追死一条狗。乌鸦这边呢，往 FQ 的分矿去干啥？乌鸦说：“我看一看，我瞅一眼，让我知道什么叫做死心。”哎呀，我又又来了呀！哎呀，这三叶渣呢，一人化学恐怖一开，赌位一赌，哎呦，这乌鸦啊，真的是惨啊！过去买回城啦。有机会买得到吗？你往这边走就没了呀！好在炼金化学狂暴结束了。乌鸦说：“我快跑，快跑，快点跑！”炼金说：“算了，不追了啊，放你走。”那这边现在对于亡灵来讲的话，这个疯狂怎么办？就那火血法师加上弗雷曼就在这慢慢点，可以血法师给炼金再送点蓝，马上四级炼金了，再杀几个十三就可以了，再杀一个。那亡灵呢还在拉狗过来，那这边亏的血法师呢需要走一下位。这边的三叶家呢就可以继续给，再一人，再化学狂暴一开，我就杀你狗，送点蓝一送，打你尸身，你别给我开矿了。乌妖这时候都不敢露头了吗？哎呦，乌妖来了，乌妖你别来啊，乌妖你走啊，乌妖你走。那这边好在冰塔在打这一个炼金，哎呦，乌妖你干啥？乌妖你干啥？哎呦，好在炼金这边结束了这个化学狂暴，否则乌妖又要死。那这边四级炼金，哇，乌妖这个血量啊真的危险，危险，危险。好在三叶家的时间结束了，否则乌妖没了。否则乌鸦真的要死啊！你看，三叶家的效果结束。那这边的话，对 FQ 来说，就在对手的分矿一通乱杀，我不管了呀，我就化学狂暴一开，我就点的狗，我管你谁来了，我就杀，我不管。那对王林来说，现在太无奈了，你升什么科技啊？升啥都没用啊！你现在连这个炼金都搞不定。王林说：“我升个塔。”那 FQ 呢？现在说实话，家里的部队在哪儿？没有部队啊。哎，就说我不补部队了，三本在身，我就这么完了。那这边看一下，对于乌妖来讲还敢过来？你还敢过来啊？血法往后走，炼金绕过去，损一炸弹一扔，化学狂暴一开，你这乌妖往哪跑？小小乌妖，可笑可笑！哎呦，冰塔粘了一下，没追上，可惜了，否则这个乌妖又要死。那这样子乌妖跑到家里买个血瓶，往里跑，炼金一路追，乌妖快点走，乌妖你血瓶呢？乌妖你血瓶呢？你胆子这么大 ，D K 来了还好，那 D K 一来一发 C 一给，乌妖说现在报仇了，你这个炼金别给我跑，往哪走？那我给，来有了，够了，给一下，给呀。那 D K 的 C C 在哪儿？但炼金死不掉好像，炼金死不掉。化学狂暴一开，炼金说拜拜，我不跟你来了，我走了，有本事一会再来。那现在就已经攒了两千多块钱了，这就不花啊。家里放车间了，这准备要是出坦克了。三本升完，三车间一照，坦克一出，哎呀，你来呀！我不用炼金打了，你这么玩，我非要跟你玩个不一样的。一会儿坦克一去的话，亡灵直接就炸了啊！那现在对亡灵来讲呢，还是老老实实的升科技，老老实实的练级。亡灵说：“你能不能也老老实实的去练个级呢？”那这边的 FQ 的炼金吃了个隐身药水，买了个无敌，这准备是要去偷袭了呀！但好在有 DK 在，应该乌鸦死不掉。那炼金呢，满地图去找一下。啊，对亡灵来讲呢，现在其实也挺绝望的。这怎么玩？一块坦克一来的话，这么这根本打不了啊！那炼金呢是在找找对手的炼金点，有机会呢就偷个宝，没机会呢就算了。啊，对亡灵来讲呢，现在巫妖身上也没多少的蓝，你看呢也只有一级。这边的迎面撞上了这个四级炼金，那炼金往哪走？炼金过去了。好在巫妖呢还在练。那这边呢看一下炼金的技能，要不要用？来了，杀 DK， 哎呦，杀 DK 了，叫你加血，叫你加血，哎，这 DK 跑啊 ，DK 走不掉了，哎呦，顶无敌，哎呦，这 DK 啊，还捡了个宝，死之前，那这样子 DK 没了，巫妖也要死，围了呀，哎呦，围住了吗？巫妖走不掉，哎呦，对手不玩了，对手离开游戏了，打不了，打不了，兄弟们，这个局太难了，那我们也是攻死 FQ 啊，用了十几分钟的时间杀了对手四级英雄，算是报了输给 Fly 的一箭之仇了，那还是感谢兄弟们收看，再见。